വെൽക്കം ടു മിൽക്കി മിസ് ടേസ്റ്റ് ടൈം മുറ്റത്തെ മുല്ലയ്ക്ക് മണമില്ല എന്ന പഴഞ്ചൊല്ല് എത്ര ശരിയാണല്ലേ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പച്ചക്കറിത്തോട്ടം മറന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും പോകുന്നത് വിദേശ ഭക്ഷണ രീതി തേടിയാണ് ഇതുമൂലം ഒട്ടേറെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ ഭക്ഷണമാണ് നാം കഴിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ പരമ്പരാഗത ഭക്ഷണ രീതി മുറുകെ പിടിക്കുക എന്ന സന്ദേശവുമായി നമുക്ക് പോകാം ടേസ്റ്റ് ടൈം കുക്കേഴ്സിലേക്ക് ഹലോ ഇത് നമ്മൾ സോയ ചങ്ക്സ് മസാല ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യാൻ പോണത് ഓക്കെ ഏകദേശം കാര്യം പിടിയിട്ടല്ലോ നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ട് സോയ ചങ്ക്സ് വേണം പിന്നെ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സവോള മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഇച്ചിരി മല്ലിപ്പൊടി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് വേണം കറിവേപ്പില വേണം പിന്നെ ഇച്ചിരി തേങ്ങ പച്ച തേങ്ങ കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ സോയ ചങ്ക്സ് മസാല ഫ്രൈ റെഡി ആക്കാം അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് സോയ ചങ്ക്സ് നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ കുറെ നേരം നല്ല ഹോട്ട് വാട്ടറിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് കുതിർന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെ കുതിർന്ന സോയ ചങ്ക്സ് ആണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു പാനിലോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് പൊടി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞ സവോള ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം സവോള ആഡ് ചെയ്തു ഈ സവോള ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വഴന്ന ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് സവോളയിലോട്ട് നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പീര ചിരണ്ടി വെച്ച തേങ്ങാപ്പീര കൂടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അത്യാവശ്യം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കണം നമ്മൾ ഇതിൽ കാരണം നമുക്ക് ഇനി ഇതിൽ തേങ്ങയൊക്കെ ഇട്ട് വറുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പൊ കുറച്ച് എണ്ണ ആവശ്യത്തിന് വേണം സവോള ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി തുടങ്ങുമ്പോൾ തേങ്ങ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി കാരണം തേങ്ങയെ നമുക്ക് വറുത്ത് കിട്ടേണ്ടതാണ് ശരിക്കും സോയ ചങ്ക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഹൈലി പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ടുള്ളതാണ് സോയ ബീൻ അതിൽ അതുപോലെ തന്നെ സോയ പൗഡർ കിട്ടും നമ്മൾ പാലിൽ കലക്കിയിട്ട് പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഹൈലി ന്യൂട്രിഷൻ വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് സോയയുടെ ചങ്ക്സ് ആണെങ്കിലും സോയ പൗഡർ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ സോയ ബീൻ ഒക്കെ തന്നെ അസച്ച് കഴിക്കാൻ പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ സ്വാദ് വ്യത്യസ്തമാണ് മറ്റ് പയർ വർഗങ്ങളിൽ നിന്നും എന്തായാലും ഇറച്ചിയുടെ ടേസ്റ്റിനോടൊക്കെ കുറെ കുറെ കൂടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് സോയയുടെ ചങ്ക്സ് ശരിക്കും നമ്മൾ പിള്ളേർക്ക് എപ്പോഴും മാംസമൊക്കെ കഴിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്ന പിള്ളേർക്ക് ഈ സോയയുടെ ചങ്ക്സ് വെച്ചൊക്കെ ഫ്രൈ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല മീറ്റ് തന്നെയാണെന്ന് കരുതിക്കോളും അപ്പം എന്തായാലും മീറ്റ് തന്നെയാണെന്ന് കരുതി കഴിച്ചാലും നല്ല സോയയുടെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടും അപ്പം ഇതാ ചെറുതായിട്ട് നമ്മുടെ സവോള വാടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് മതി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങയുടെ ചിരണ്ടി വെച്ച തേങ്ങ നമുക്ക് അതുകൂടി ഇടാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം മൂത്ത് വന്ന ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇടാൻ പോണത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂക്കട്ടെ നമുക്കിത് സോട്ട് ചെയ്യാം ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വേപ്പില ഇടാം കുറച്ച് വേപ്പിലയൊക്കെ കീറി ഇടാം വേപ്പില ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഉള്ളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി കാരണം മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ഇടാം പക്ഷെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ശരിക്കും ഞാൻ നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തേങ്ങയുടെയും സവാളയുടെയും ഒക്കെ മൂപ്പ് അത് കളർ ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ കറക്റ്റ് അതൊരു ബ്രൗൺ ടോൺ ആയാന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് വൈകും അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് മൂത്ത് തുടങ്ങിയ ശേഷം നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടിയൊക്കെ ഇടാം ഏകദേശം അത് കുറച്ചൊന്ന് ഒതുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് ടൈം നമുക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പേസ്റ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കുറച്ച് ഉപ്പ് തേച്ച് അരച്ച് ഉപ്പ് പൊടി ഉപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ കല്ലുപ്പോ ഇട്ട് അരച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ സമയം കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കും അതല്ല കറിക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇടാൻ അപ്പൊ എന്തായാലും അതുകൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കി ഇത് ശരിക്കും നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള പൊടിയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ തേങ്ങയും സവോളയും വേപ്പിലയും ഏകദേശം ഒരുങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്
മല്ലിപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇടാം കുറച്ച് മഞ്ഞളിടാം 